Olá pessoal, tudo bem? Comigo está tudo bem, eu espero que vocês estejam todos bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu fiz algumas mudanças por aqui, aqui ficavam as orquídeas, retirei as orquídeas daqui e trouxe essas folhagens para cá, eu quero deixar esse espaço aqui mais livre. E aqui eu organizei as plantas e voltei o sombrite, porque o sol tá bem quente. Tem algumas plantas que começaram a sentir. Aqui tá ventando bastante e o clima tá muito seco. Aqui nesse cantinho eu organizei as poucas suculentas, eu tenho algumas poucas suculentas, coloquei aqui. Essas suculentas elas ficavam aqui nessa mesa junto com as rosas do deserto. Eu achei que ficou muito bom, ficou bem organizado e eu ganhei um pouco mais de espaço aqui para estar tá transitando. E aqui eu tenho alguns crótons. Nessa época, minhas plantas não ficam muito bonitas devido ao calor. E aqui eu organizei os caládions. Meus caládions, eles estavam espalhados pelo quintal. Eles estão começando a brotar, então eu dei uma boa organizada. Juntei todos aqui nesse meio. Gente, eu achei que ficou muito bom. Estava precisando mesmo dessa organização. Eu aproveitei, já fiz a adubação dos caládions. Agora é aguardar eles brotarem. E aqui eu coloquei alguns crótons, os crótons menores. Esses... Tem alguns que eu fiz a poda, eles estavam muito grandes, então eu podei para eles soltar galhos. Estavam muito compridos. Esse eu adquiri recente. Aqui eu tenho a locásia, filodendro. As alocásias também estavam em dormência. Esse ano eu não replantei os caladions por falta de tempo. Tem alguns que estão, assim, em vasos bem pequenos, precisando de vasos maiores. Mas, por enquanto, não fiz isso. Aqui eu tenho ficos, ficos elástica. Eu tenho esses três ficos. E pensa numa planta que cresce rápido, são esses ficos. Aqui eu tenho bromélias, aqui as rosas do deserto. Essas rosas do deserto, se não der certo aqui, eu vou botá-las lá para cima do telhado. E aqui tá assim, eu ganhei um bom espaço. Aqui algumas plantas pendentes, aqui na jabuticabeira. Gente, olha essas avencas, como elas estão bonitas. Acho que nunca tiveram tão bonitas como agora. As avencas, elas são bem joadinhas. Aí eu tenho que fazer a rega delas pela manhã e à tarde. Aqui eu tenho uma begônia. As samambaias, eu faço a rega apenas uma vez no dia. Mas eu tenho que regar todos os dias e jogar água nas folhas, porque aqui o tempo tá muito seco. Esse cantinho aqui eu ainda não mexi, eu vou... Tá retirando essas orquídeas daqui. Aqui eu tenho mais um filodendro. Aqui eu tenho o filodendro mínima. Ou mini monstera. Queimou. O sol aqui não tá de brincadeira. Aqui nesse canto não pega sol. Ela ficava lá onde estão os caládions. Aqui as mudanças são constantes. Sempre que o sol muda de posição. Eu tenho que tá mudando as plantas de lugar. Ah, pessoal, e aqui eu tenho essa monstera, eu fiz a poda, ela soltou muitas raízes e as raízes estão aqui no chão, aqui no canteiro, então eu podei, ela ficava aqui no vaso, eu podei, olha, aqui, passei canela, ela nem sentiu, isso já tem uns dois dias que eu fiz essa poda, porque ela está bem enraizada, tem muitas raízes aqui no chão. Olha a altura das raízes, tem bastante raízes aqui, já fixadas no chão. E aqui eu tenho árvores da felicidade. Gente, foram todas feitas através de galhos. 
E aqui mais uma planta que eu coloquei no chão, retirei do vaso, é esse filodendro maior. Essa também é uma planta que solta muitas raízes, uma planta bem resistente. Ela ficava aqui no vaso, daí eu retirei, coloquei ela aqui no chão. Essa também está bem enraizada, as raízes já estão aqui no chão. Essa também não sentiu. Ficou assim, olha, amarrei aqui embaixo na madeira. Para amarrar eu usei um elástico. Voltei esse lírio da paz para cá, ele estava lá embaixo do limoeiro. Aqui trouxe essa dracena. Aqui eu tenho essa monstera adansone. Essa também é uma planta muito resistente. Ela ficava aqui no vaso. Daí eu retirei do vaso também. Olha, ela tá com as folhas bem bonitas. Daí eu coloquei aqui nesse cantinho. Eu não tinha plantas aqui no chão, aqui no canteiro. As plantas que ficam aqui em cima do canteiro são todas em vasos. Daí eu resolvi colocar essas. Resolvi retirar dos vasos porque elas já estavam com as raízes no chão. E os vasos estavam só ocupando espaço, por isso que eu retirei. Aqui eu tenho algumas dracenas, íris da praia, tem maranta. Na verdade, aqui tá uma mistura. Muitas plantas aqui juntas. E aqui tem algumas plantas que eu trouxe para cá agora. Essa, essa dracena, essa alocásia. Esse canto aqui eu pretendo organizar. Aqui eu tenho os Comigo Ninguém Pode, aqui nesse canto. Esses Comigo Ninguém Pode, eu quero fazer a poda deles, colocá-los em vasos menores, porque eles crescem demais. Aqui eu tenho essa samambaia que tá linda. Tenho essa orquídea, esse lá no canto. Essa eu cultivo em um cachepô. Ela é cultivada aqui nesse cachepô, na casca de pinos e carvão. Aqui eu tenho esse pallet com íris da praia. E essa jiboia eu deixei ela aqui porque eu vou estar tá fazendo uma poda também. Ela tá muito grande. Eu não tenho espaço. Aqui eu tenho mais um lírio. Esse é o lírio, aquele lírio menorzinho. Aqui ficavam as avencas na arara. Eu levei lá para debaixo do limoeiro e trouxe essa asplênio para cá. Essa cresceu muito e ocupa muito espaço. E aqui eu tenho mais uma asplênio. Essa também está bem crescida. Essas asplênios são cultivadas em vasos de cimento. E aqui eu tenho mais uma samambaia, que eu tenho a jamaica, aqui a samambaia chifre de veado. E aqui a monstera deliciosa. Essa também eu vou tirar do vaso, eu não fiz ainda, mas eu vou fazer igual eu fiz com a outra monstera, com aquela menor. Ela tá muito bonita, assim que eu coloquei aqui, ela Deu uma queimada nas folhas, porque ela não estava acostumada com o sol. E aqui ela pega um pouquinho de sol pela manhã e pega também o sol do final da tarde. Mas não é um sol muito forte, é um sol filtrado. Aqui eu tenho o lírio do Amazonas. Está em floração. Gente, olha que linda a floração. E olha o brilho dessas folhas. Aqui eu tenho a locásia variegata, essa está saindo da dormência. Aqui eu tenho a samambaia alface, está com as folhas amarelas, porque estava pegando bastante sol. Mas agora está tranquilo, porque eu já coloquei o sombrite. O sombrite eu não uso ele o ano inteiro, somente naqueles meses de sol mais quente. Coloquei ele agora. E quando começar a chuva, eu retiro novamente. Esse meio aqui é onde pega mais sol. Esse lado aqui pega o solzinho da manhã e, às vezes, dependendo da posição do sol, pega o solzinho do final da tarde. 
E aqui eu tenho essas samambaias, que estão muito bonitas. Eu pensei em retirá-las daqui para colocar a mesa das rosas do deserto aqui. Mas como elas se deram tão bem aqui, eu resolvi não mexer. Essa aqui eu achei na rua, quem me acompanha aí com certeza lembra. Gente, lembrando que as minhas samambaias, a maioria são plantadas em vasos de cimento. E aqui eu trouxe alguns vasos para cá. Trouxe esse croton, que ele tá enorme. Aqui eu tenho um vaso de caládio, tá brotando. Esse vaso aqui também é caládio. E aqui junto tem essa brilhantina que tá muito bonita. Aí aqui é o novo canto das orquídeas. Aqui elas vão ficar melhor, porque aqui elas vão pegar solzinho filtrado. Lá onde elas estavam, elas não estavam pegando sol. Aqui eu tenho uma catleia. Ela tá emitindo algumas espatas. Essa aqui amarelou. Minhas orquídeas, elas não estão bonitas. Estão assim, olha... Acho que é fungo com as folhas manchadas. Aqui eu tenho dendóbrio. Aqui, na verdade, eu não tenho espaço para orquídeas. Essas orquídeas, elas são bem antigas. Foram as primeiras plantas. Quando eu comecei a cultivar plantas, eu comecei com orquídeas. Já tem bastante tempo. E aqui nesse canto ficou a arara com as samambaias e avencas. Eu trouxe elas aqui para esse canto, porque aqui vão pegar menos vento e é um local mais sombreado. Aqui ficava o lírio da paz e aquela asplenio maior. E aqui eu tenho o costas variegato. Gente, esse costa tá enorme. Eu precisava fazer a poda, mas ele tá tão bonito. Aqui eu tenho uma samambaia que tá saindo da dormência, a samambaia do Amazonas. Tá aqui, olha, no alto. Essa está no vaso de tela. E aqui eu tenho essa outra, aqui nesse tronquinho de madeira. Essa ainda não brotou. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixe aí seu like, compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Nos acompanhe lá no Instagram. E muito obrigada a você que me acompanhou até aqui, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Lost